There are people that most of us can't live without in our contemporary society. The reason being that clothing is a basic need to the humanity. Uh, these are tailors because they're people that make our clothes that we put on. And so therefore today in the Entrepreneurial Spark program, we are hosting one Alice, a.k.a. Mama Joy, to tell us how her journey in tailoring has been. So stay tuned to the uh, program. I'm your host, Regina Orlando. Uh, Mama Joy, asante sana na asante kwa kutukaribisha kwa biashara yako. So ningependa tu kukupatia ile fursa ujitambulishe kwa watazamaji. Yeah. Okay, kwa majina naitwa Alice Rogonji Semere. Okay. Uh, zaidi ya yote nimeokoka pia Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Ninawakaribisha wote. Asante. Mjisikie mko nyumbani. Okay. Mm. Asante sana. Mm. Na kwa ningependa tu kwanza uweze kutueleza zaidi kwa sababu tunaona uh, manguo hapa tueleze zaidi kuhusiana na biashara yako. Eh hii biashara yangu nilianza mwaka wa 2012. Na nilipoanza si kwamba nilienda course. Nilikuwa ni kazi nilikuwa ninapenda tu ndani ya maisha yangu. Nijifunze na at least ni periziki na ninaamini nikaamini ni, 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 ni Mungu kwa ajili hiyo kazi na nikaanza tu na kwa kupenda na Mungu akanifanikisha nikajua kila styles. Oh. Yeah. So pengine ukisema ya kwamba huku uweza kuenda course eh, mm. una tajriba yoyote kwa kushona mm. je ulijifunza kivipi kwa sababu tunaamini sio kazi tu ambayo unaweza amka na kusema ya kwamba oh naweza shona nguo. Mm. Ya, ulianza ukiwa mdogo ama kuna relative wako ambaye alikuwa anafanya hii kazi ukaamua kujifunza pale ama ulianza vipi Okay mama yangu ni mshonaji expert ingawa tukiwa kule nyumbani sikuwa na haja ya kujua sana lakini wakati nilijikuta katika ndoa na maisha yakafika mahali yakawa magumu ikabidi pia nami nijiingize katika kutafuta riziki pia kwa upande wa kushona wow. yeah. Kushona so tuseme unashona vitu kama gani Nashona marinda ya wa, 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 wa dada nyasa uniforms school uniforms nafanya repair repair wanafunzi sana sana hapa ni wanafunzi ndio wako kwa wingi so wananunua nguo zao wanaleta na trim inakuwa fitting mm. na pengine kuna kitu ambacho tunaita kwa entrepreneurship kama idea generation yani ku kuamua ya kwamba hii ndio kile ambacho nataka nifanye kwa sababu kabla uja ujaanza biashara huwa mm. kuna zile variety mm. of ideas uko nazo mm. mwingine anaweza sema ah un, pengine unaweza sema ya kwamba na, nafikiria kushona mm. lakini pia nafikiria na, naweza uza juice mm. ama nafikiria naweza uza kitu fulani mm. alafu unaamua ah mimi nataka ni nianze kushona vile tu wewe sahii sasa unashona je unaweza tueleza ni ideas kama gani ulikuwa nazo wakati huo lakini uka narrow down to tailoring. Okay, mwaka wa 1999 nilianza na kibanda na nilikuwa nikikata sukuma na uza mafuta ta na uza na mboga. Alafu nikafanya hiyo kazi kwa muda mchache nikapata pesa nikafungua duka. So wakati nilifungua duka nikawa na mashemeji pale. So ikawa, ikawa kila mtu tu yani anategemea tu pale. Alafu nikafika mahali kaona duka ina faida ikaanguka. So wakati ilianguka nikaamua niuze mtumba, nikaanza kufungua bells nikiuza. So katika hiyo kuuza mtumba nikaona eh, ukifungua kama bell moja ukizunguka inakuchoma sababu hii kukua inatoa pesa zenye nilikuwa nataka. Na kitu chenye kilifanya nikaingia katika kushona. Nilikuwa nikiuza hizo manguo napata nguo zingine zina zina mikono mirefu labda customer anataka iwe mkono mfupi so kipelekea fundi unapata anashona akishona na kuitisha pesa mingi yenye hata yezi itoshana na nguo hiyo hiyo bei ya hiyo nguo so nikaamua tu nikanunua mini machine mimi mwenyewe nikaanza kujifunza tu kukanyaga nikaanza kujifunza kukata nilikuwa nikichukua hata nguo nguo yangu skirt na rarua alafu nachukua material na toshanisha hivyo tu ndio nilianza alafu pia mama pia akanisaidia kwa sehemu kubwa pia kwa upande wa kukata e, kama tuseme dress hivi na mavinyasa so wakati nilianza wakati nilifungua mambo ya kushona ni, ni nikaunganisha pamoja na saloon so ili, kazi ilikuwa ikikosa upande wa kushona nikipata mtu customer wa kushuka ninashuka lakini sasa shida ilikuwa nikisimama kwa kichwa cha mtu nikishuka kama rasta 
ninakuwa na shida ya mgongo na nini ah nikaamua acha tu ni nishone so nikapenda hiyo kazi ya kushona na hivyo ndio nilijua na pia kukaa kuka chini ya wale wale wenye wanajua ma experts okay. wakanifunza funza ndio maana nimefika umbali huu okay. kwa hivyo pia una, unajua kusuka nywele vizuri eh ninajua vizuri sana najua kila styles e, na pia najua najua kufanya blow dry yote ninajua kushoot masikio niko na mashini in fact hata hapa ninashona lakini pia mtu akikuja customer akikuja kuna mashini ya kushoot masikio hapa ninawafanyia na 250 kwa sababu hizi earrings ni zile zenye zimekotiwa so tangu nifanye tangu nianze kushoot watu masikio hakuna mtu amewahi kuja na complain na ati oh masikio siju ilifura siju nini kwa sababu hizi earrings ni zile smart so kando na kushona pia nikiweza pata wa kushoot masikio nina shoot nikiweza pata wa kushuka lakini sipendi sana hiyo kazi yenye napenda sana ni ya kushona uh-huh. yeah. na unasema ya kwamba ulianzia mali ambapo ulikuwa ulikuwa umeanzia uko na shona uh, na uko na saloon pale ndani uh-huh. na hapa sijaona salon kwa nini uja, ujaamua pengine we unasema ya kwamba uo una, uo unapatwa na shida shida mara moja au nyingine mm. ya kimwili unaposhuka mm. uh, lakini mbona mbona hujafungua salon hapa ndani na ulete mwingine pengine kusaidia kufanya kazi hiyo okay hapa kuna shughuli yenye bado inaendelea hapa hatuna stima sasa unapata wakati customer anakuja anataka kufanya ku, kuoshwa nywele alafu na kushukwa sasa inakuwa ni vigumu kumtuma enda ufanye blood dry kule alafu ukuje ukuje ushuke hapa sasa wanaenda wakiendanga so nikaona hakuna haja mpaka vile nitashughulikia mambo ya stima mali hapa alafu sasa ndio nitafufu hiyo kazi ya kushuka mm. na mtu anapo biashara inapoanza kwa kile ambacho tunaita kwa lugha ya kimumbo kwa ma startup yani inapoanza huwa inakumbana na shida nyingi sana na mtu kama wewe unasema kwamba ulianza kushona na si ati ulikuwa na utajiriba vile kwa kushona na hivyo ina maisha tu ya kwamba ulikumbana na changamoto kadhaa ni nini baadhi ya changamoto ambazo ulikumbana nazo ulipokuwa ukianza biashara hii ama aflai ya kushona ngo okay kuna changamoto zake sababu na, wakati nilianza Eh customer alikuwa akikuja unajua wakati huo siku kwa nimejua sana so customer alikuwa akikuja anasema tu anataka mimi ni mshone so na nilikuwa na msichana mwingine mwenye alikuwa anajua sana so unapata customer anakaa pale anataka wewe mshone inabidi tu ujikaze na ujipe eh ujikaze na umuonyeshe kweli unashona lakini kupitia hivyo nilikuwa nikijikaza na naambia Mungu anisaidie unapata customer akipata hiyo nguo anafurahia hiyo kazi inakupa moyo lakini kuna changamoto zake kuna mwingine anaweza kuletea nguo akisha aki, ukisha shona inaishi kama unaona ikabati imejaa na manguo za customers hapa hivi sasa zingine ziko hapo sijui wenyewe walikufa mwako hai so unapata unaweza pata kazi ni nyingi lakini wateja wenyewe hawako ama customer akikuja anakuja anasema oh nimelemewa nini nipatie yetu ni, niende nitakulipa ukisha murumia hivyo akienda anaenda hivyo akienda uh, na mama joy bado tu kwa challenges uh, kwa sababu huko na tajriba na pengine uh, kuna customer ambaye ameleta nguo yake itengenezwe kuna wakati ambapo uliai tengeneza nguo vibaya na customer akakasirika eh kuna wakati nimekuwa nikitengeneza nguo vibaya lakini kasi, inategemea na vile unalea customer kuna ule customer mwenye ni msumbufu tu na kuna ule customer mwenye ni mzuri labda katika kukueleza hakukueleza vile hakukueleza vizuri mkuelewana vizuri katika kutengeneza hiyo ngo so unapata saa zingine umeiharibu na akikuja akwambia umetengeneza vibaya unanyenyekea unachukua tena unarudi unafanya nini unamtengenezea vizuri sababu mimi ninaamini sipendi customer atoke akinunguni kama kama ajaridhika huwa okay. napenda hata fadhali nirudia hata kama ni mara ngapi lakini atoke kama ameridhika okay. eh. na kwa hii biashara yako ni nini unafanya sana because mafundi huwa wan, wana, wanafanya vitu mingi kuna kushona manguo kuna tu zile ambazo tunaita kwa lugha ya kimumbo kwa ma, kama repairs je wewe unashona una na kufanya repairs ama ni repairs peke yake ama ni kushona peke yake ni nini unafanya haswa kwa hii biashara yako nafanya yote nashona dress ukitaka 
nashona repairs lakini vile tu nilikuwa nimekuambia kwamba hapa kazi yenye iko kwa wingi ni repairs so wanapata kama ni nguo za, za dress hizi ni moja moja as in uniforms hizi ni moja moja lakini kazi nyingi sana ni ni repair Mm-hmm. Na swali so lingine ambalo ningependa tena kukuuliza ulipokuwa ukianza biashara hii ya kushona je ulianza na pesa ngapi kwa sababu unajua kuna wale ambao husema ya kwamba ah nahitaji siji mara 1000 ama 1100 ama 1200 ndio nianze this show biashara na unapata mtu kama huyo anazidi tu kukaa kule nyumbani bila kufanya chochote maishani Okay hii biashara nilianza na hii mashini yangu moja tu hivi unaiona hii ndio nilianza nayo na ilikuwa inafika mahali inasumbua inarudi inakuwa sawa na nashukuru Mungu kupitia kwa hii mashini nikafika mahali nikapata blood dry nikapata vifaa vidogo vidogo vya salon kutoka hapa e, sasa kupitia kwa, kwa hii mashini ndio ilizaa mashini nyingine iko pale hiyo ni ya mwanafunzi ni mwanafunzi wangu inamfunza sasa wana nilipa kitu kidogo kwa mwisho wa mwezi uh-huh. inanichangia hata kulipa rent na kadhalika so, una train watu una train watu uh-huh. pia uh-huh. Eh. so nimekuwa na hii machine moja na nashukuru Mungu kwa sababu huo inanilipia hata rent hata nachanga pesa ya to, watoto shule na kadhalika uh-huh. mm. so hii machine tu hii kwa hii biashara yako ya kushona ndio inakuwezesha kulipa rent na kulipa fee ya watoto uh-huh. ah uh-huh. wow uh-huh. What a motivation. The entrepreneurial spark takes a short break but stay right there with KTS. Welcome back and thank you so much for keeping it KTS. Remember this is the Entrepreneurial Spark program, your favorite show that comes on your screen every Wednesday from 8:30 p.m. Of course, we normally talk to entrepreneurs and especially the upcoming entrepreneurs or uh, growing entrepreneurs. And in our show today, we are hosting one Taylor Mama Joy uh, as she's uh, known or referred to as by most of her clients and even the people of Kokwas Estate in uh, in West Indies uh, uh, Cocos Estate in West Indies uh, was in Gishu County Eldoret town mm-hmm. <laughs> so mama joy uh, now let's come to the issue of management mm-hmm. je pesa ya kurun hii biashara yako because tunajua kwamba biashara huwa zinakuwa managed in different ways mm-hmm. kuna wale ambao uchukua loans kuna wale ambao ufanya u, 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 nini wako na savings mm-hmm. je pesa ambayo unatumia kurun hii biashara yako mm-hmm. ina inatoka wapi Okay. Hapo nyuma kuna wakati nilichukua loan ya 30,000 na wakati nilichukua loan nikanunua material nikaweka hapa nikashona nguo zingine unaona kama nguo zenye unaona zile ni samples tu za baadhi ya kazi ambayo yeye nafanya. Okay. So wakati nilichukua hiyo loan ikawa ni vigumu kulipa sababu nilichukua na babangu akapasa. Sasa ikawa ni vigumu umeenda matanga urudi ndio uanze kushughulikia hiyo loan ikawa ni ngumu. So for now sija sina nini nyingine yoyote yenye nategemea. Ni nikipata kama ni 200 500 ninaweka tu ndani na maisha inasonga mbele. Mm. Mm-hmm. Pengine pia tuweze kuulizea uh, kwamba hapa hapa unafanya kazi na watu wengine um, kuna watu ambao umeandika kazi ama bado uko tu peke yako na wale wanafunza ambao wako hapa. Okay, ni mimi tu peke yangu na wanafunzi wenye wako hapa. Mm. In fact, ni mwanafunzi mmoja nilikuwa nao wawili. Mmoja akamaliza akaenda akanunua mashini yake akasonga. So niko na huyu mwingine na ninafurahia Mm. Sasa wewe marketing kuna kile ambacho tunaita marketing uh, ama kujipublicize ya kwamba unafaa kuj, kufanya watu wajue ya kwamba unafanya kazi fulani kwa mfano kama wewe unafaa watu wajue kwamba unashona una so hiyo marketing huwa unafanya aje ni zile referrals ama una, huwa unafanya marketing yako aje kwa wale wa watu wenye najua labda ndio wao wanasambaza huo ujumbe tuseme kama kuna blouse pale nimekuwa nikishonea wana wa, wa, watu wachache wa wana praise and worship 
so wakati unashona kitu kikiwa kizuri unajua ndio kinavutia watu wengine wanafanya nini wanakuja niko na wanafunzi hapa wengine wanasoma chepko ile wengine nini wanasoma chepko ile na kadhalika so unapata wakati unamshonea nguo akienda anaulizwa na wenzake umeshona wapi napata napata watu watakutoka siku nanga wananiletea kazi kulingana na kazi nzuri eh eh kuna college inatoka huko inaitwa sukunanga kwa mbele ni wapi eh wananiletea nguo so kulingana na kazi nzuri yenye unafanyia customer na vile unatunza wateja hiyo mm-hmm. ndio inafanya kazi yako inajulikana sana okay. yeah. na wewe kama mwanabiashara umesema kwamba ukutunza kazi yako inalingana jinsi unatunza kazi yako ni nini ambayo inakufanya ni yani zile vitu, uh, vitu ambazo tunaita kwa lugha ya kimumbo kama character mm-hmm. ama traits mm-hmm. ambazo zinakufanya bado ukwe relevant mm-hmm. kwa hii biashara ya kushona kwa sababu tunajua kwamba kuna watu wengi ambao siku hizi wamejitolea kushona mm-hmm. ni nini ambayo huo unafanya yenye inakufanya bado ukwe na customers wako uweze kusustain wale customers wa kitambo mm-hmm. na pia uweze kupata hata wageni wengine uh, wapya Okay mimi kwanza huo namtangulisha Mungu mbele najua kwamba Mungu ndio mwenye huwa na mipango mizuri juu ya maisha yangu na wakati mimi huamka kila asubuhi huwa naambia Mungu anisaidie na anipe kibali cha kukubali kata mbele ya hoteja wangu So wakati ninakuja unaweza pata hata mtu amekuja na zile hasira ama mtu amekuja na mambo yake lakini wakati anafika anashuka ana, ana kwa sababu gani ulitangulisha Mungu akusaidie na elekeze wateja wenye anataka wakuje kwako kwa wafanye nini waje so hapo ni Mungu tu sababu unaweza pata hata mtu alikuwa amepita aende juu na anarudi ni kwa sababu ni Mungu labda amemrudisha okay. eh. alafu kitu cha pili kwa kazi ukiwa na kazi usiwe na wivu kuna watu wenye wako hapa town na wamekuja kutafuta. Unaweza pata mwenzako amefungua kazi hapo the same kazi yenye wewe uko nayo. Wakati unaona wivu ati wewe sasa atakumalizia customer. Hapo ndio unapata unapoteza. Ni kwa nini? Unajua wakati unamsikilia wivu, we ujui wenye Mungu amekupangia na wenye yeye amepangiwa. So ni kufurahia tu. Na wakati amefungua kazi unaambia Mungu, wateja wake waende huko pia wako wafanye nini wakuje. Kwa hivyo unapofurahia unapokuwa na hiyo moyo huo moyo tu wa kufurahia unapoona mwenzako amefungua kazi kama yako unafurahia kwa sababu nyi wote mmekuja kutafuta utapata umetoka hapo na riziki ambayo Mungu amekupangia lakini ukitangulisha mambo mengine haya ama wivu ama nini ama mambo yenye ifai ndio inazuia baraka zako zisifike Okay. Mm. Uh, Joy, mm. katika biashara kuna kile ambacho tunaita tena kwa lugha ya kimumbo kama creativity aspect. Mm. Yaani jinsi ambavyo unajua utafanya kitu tofauti, mm. uta, 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 utafanya kitu tofauti. Kwa mfano kama ni kushona ushone kitu tofauti, kitu ambacho kitakufanya ku stand out among mm. other tailors. Mm. Of course tunajua ya kwamba kuna kuna competition mm. in the market mm. kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wamejitokeza na wanafanya kazi hii. Mm. Sasa so, kama Mama Joy, ni nini ambacho una huo unafanya yenye ya, nakufanya yani ukwe na nini unafanya yenye ni unique kwa hii duka yako Azintaanza kama kwa mashati mashati wakati natrimia customer unaweza pata kama um, customer mwingine anakuletea nguo yenye ametoka fundi mwingine labda nguo ilikuwa ni blue alafu anashonewa na uzi ya red unaona hiyo ni kufukuza wateja So mimi sana huwa nalinda mambo kama hayo. Ukipata nguo ni blue unamachisha na uzi ya blue. Yaani unachukua hiyo nguo ni kama ni yako. As unapokata shati umetrim unakata vizuri. Si huwa siachi na hang hivyo. Kuna vile huwa nakunja vizuri alisa hata mtu akivaa ikiwa kwa mwili wake inatokelezea vizuri. Alafu kama ni material nimeshona nguo. So unajua kuna wale wakishona baada ya kushona material ni ni dress wanaachanisha hivyo mimi huwa nachukua na hakikisha nimeenda nimeifanyia overlock kando vizuri inatoka smart na kuja na pasa inakuwa sawa okay. mm. na hapo asante sana kwa hiyo na hapo awali tulikuwa tumeongelea baadhi ya changamoto ambazo ulipitia ulipokuwa ukianzisha biashara hii na sasa ningependa tuongelee baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo saa hii kama a tailor kwa hivyo nini baada baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo oh, hapa baadhi ya changamoto zenye huwa nakumbana nazo sa zingine wate, nini, wanafunzi wakifunga shule unapata una kazi sababu wao ndio ka, ndio wanakupa kazi so inabidi tu utakao wakirudi sasa ndio unaanza kusikia at least uko uko poa 
e, kitu cha pili sa zingine machines huwa zinasumbua sa zingine hata inangoja mteja akikuja ina knock inabidi tu naambia Mungu ama unaongea na mteja unamwambia ngojea subiri so, tuenda utarudi alafu unashughulikia machine inakuwa sawa hizo ndo baadhi ya changamoto ambazo wanakumbana nazo okay mm. kama ile msema ambao watu wanapenda kusema wanasema ya kwamba fundi ni fundi Yeah. Ya kwamba fundi fundi yote ni muongo. Yeah. Unaweza mpelekea kama wewe ni tailor hivi na kuletea nguo yangu nitengeneze yeah. na utengenezi kwa sababu ya kazi nyingi yeah. ama saa zingine tu umeeka umeeka tu mahali na kuja na kuuliza nini yangu na niambia rudi jioni nikirudi hiyo jioni sipati. Yeah. Sipati nguo yangu kama iko ready. Je, yeah. wewe unakumbana na hizo? Of course najua saa zingine si kwa kupenda kwa mtu yeah. kwa sababu saa zingine kazi ni mingi. Yeah. Lakini umeji pata katika hali hiyo. Mimi ni mama ambaye nimeokoka na mimi upenda kusema ukweli. Okay. Kwa hivyo kama customer ameleta nguo na labda nataka nitoke, huwa namwambia kama utasubiri, ni saa, ni sawa. Sasa customer anaona kama atakuwa na muda wa kusubiri anakuambia ni sawa, wacha nitaikujia baadaye. Na kama hata isubiri, pia nampa nafasi ya kufanya nini? Ya kuenda kuingine sababu siwezi mdanganya ati ngojea nitakutengenezea alafu akuja apate siko. Okay. Kitu cha pili mimi nikiona ni kazi ambayo ni ngumu huwa naambia customer hapa iwezekani kuharakisha hii kazi kama utanipa muda itakuwa ni sawa na nimekuwa nikiomba Mungu anisaidie ili nisikue muongo kwa hivyo wateja wangu wote si ati ni kwamba najisifu ama nini kwa wateja wangu wote nikimwaahidi kazi kuja baada ya wanawa akikuja hata kama nitakuwa nimeacha msichana wangu wa kazi anapata kazi imeisha anaacha pesa na anachukua nguo anaenda. Hata okay. eh. hizi zenye nakwambia ziko hapa za watu we, we, za muda mrefu mm-hmm. zote zimeshonwa kuna nguo yenye jashonwa. Na sasa ikiwa ni muda mrefu na bado bado unaiweka tu pale kwa sababu unadhania kwamba mwenyewe ata, atarudi na ichukue. Si vizuri kuuza nguo ya mtu mm-hmm. na ujajua ako wapi. Mm-hmm. Eh, mi huwa naziweka tu. Mm-hmm. Kama atarudi ni sawa kama atarudi tunaweza kwa gunia tupelekee watoto wa mayati maye. Mm. Na kwa sababu unasema ya kwamba kuna wale ambao huleta tu nguo na wana, wana, wana zinakaa hapa. Mm. Na one of the reasons as why I think that happens mm. ni kwa sababu mm. pengine hakuna ile kujicommit uambi leta deposit mm. ndio ndio nianze kukushonea nguo. Mm. Don't you think ukianza kuitisha customers deposit like nikikuja hapa mm. uniambie Regina mm. nitakutengenezea hii nguo yako lakini nataka kwa, kama ni mia tano mm. nataka ulete mia mbili kwanza. Ukifanya hivyo unadhani ya kwamba kuna vile italeta utafauti kidogo katika biashara yako? Kuna zingine hata zishalipiwa. Uh-huh. Oh. Lakini wenyewe waja kuja. Uh-huh. Na wateja wengi huo wanapenda wanakuja wana, wana nini? Kuna wenye huo wanalipa yote wana, wanaenda wanakuja tu kuchukua nguo. Okay. Na kuna huo wenye huo wanasema acha tuende tutakuja kuchukua nguo tukili tukilipa. Sasa inategemea na uh-huh. vile So kil, siati kila mteja mwenye nguo yake iko hapa hajalipia. Mm-hmm. Okay. Mm. Uh-huh. So mi huwa naelewana na mteja kama atasema ndio hizi chukua waendelea kushona ni sawa kama atasema oh iko hivi ni sawa kwa hivyo ni kuelewana asante mama tunajua kwamba kuna wana, idadi ya wanawake wengi sana pale nje ambao wanasema oh hakuna kazi wamekiti pale wanangoja uh, baba toto aende alete na, na, na alete na wakule na sasa zingine unajua hii huwa inaleta shida sana katika jamii <laughs> je ni nini uhusia wako ambao unaweza wapatia wale wa mama ambao wamekaa kule nyumbani wanasema kwamba hakuna kazi wacha ningoje mzee kazi yake ni kuleta na ku feed the family Saizi kupata kazi za kuandikwa ni ngumu na kazi ziko mtu unaweza jiajiri tuwe mwenyewe. Hasa sana kwa hii kazi yangu mimi wanaambia wateja wengi hata huwa nawaambia unalia una chumvi una sukari una chochote. Imagine kama zip kama ya skirt. Kuna zip kama ya skirt. Wewe uko na nguo, uko na nguo kwa nyumba yako ime, imeisha. Uko na zip kama hii. Hii zip ukienda kwa duka unanunua na 50 bob. Na wewe uko na zip kwa, kwa nguo yako ime, imeraruka ama imeisha unachukua unatupa. Mm-hmm. Unajua umetupa pesa. Mm-hmm. Sasa ukirarua hiyo zip nuniletea hapa kwa mama Joy ni kupe 30 bob ama 40 bob. So umepata hata sukari ama mafuta ama mboga. Mm-hmm. Aya kuna buttons, kuna buttons hizi za sweater, kuna hizi buttons za shati, kuna za skirts. 
ukienda kwa duka unauziwa shilingi mbili mbili hizi za shati na no, hizi za sweta kuna zenye unauziwa 50 bob kuna yenye unauziwa 20 bob sasa 20 ukitoa kwa sweta eh, buttons tano hiyo si nimia yeah. unachukua hiyo pesa unafanya nini unatumia mm-hmm. Aya, kuna nguo nyingi nyingi kwa nyumba zenye azifanyi kazi unaweza chukua hata utembeshe uuzie mtu hata 20 hata 200 na maisha na songa mbele. Kwa hivyo pesa tunazo ni vile hatuna hiyo mawazo ya ku ya kunini. Kitu cha pili mimi wanasema hakuna mtu mwenye hawezi. Kitu kwa, cha kwanza ukipenda uamue kwa moyo wako nataka ni nifanye kitu fulani. Na wakati unaamua usisikilize maneno ya wanadamu ati watasema nini, watakuongea ama watafanya nini. Sababu Mungu mwenyewe anasema tabariki kazi ya mikono yako. Chochote chenye utapenda na moyo wako na uamue kukifanya, Mungu atakibariki. Kuna wamama wanauza hata mboga. Wanachukua shilingi mia moja, mia mbili, wanaenda wananunua mboga, wanazungusha na wanapata pesa. Hivyo tu ndio ningependa kwa advice kwa sababu masiku zinaenda na wakati zinaenda na unaendelea kuzeeka na una waste time time uki waste time hautapata tena siku nyingine kwa hivyo ni vizuri kuitumia eh yeah. Thank you so much Mama Joy. Asante sana umemtupatia show nzuri na asante sana because you, are, you have an inspiring story that I believe has uh, inspired uh, many viewers out there. Of course according to Mama Joy she says hakuna mtu ambaye ajiwezi. So it's just upon you to take a step and do something instead of sitting at home and lamenting about unemployment. I've been your host Regina Orlando. I wish we had more time to go through uh, this show, but we'll have to keep it there because my director is almost al- already warning me. Let's keep in touch again next Wednesday same time. God bless you.